ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்குமே இந்த குவாண்டலி எக்ஸாமில் ஃபைவ் மார்க்குக்கு எல்லாமே எழுதணும் அப்படின்ற ஆசையோட தான் இருக்கும் அதுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் அப்படி என்ன சார் ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது டென் இயர்ஸ் குவாட்டலி பேப்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அதில் இருந்து தேர்ந்தெடுத்த மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் கடந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்லாம் கேட்டாங்க அது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கேள்விகள் என்ன அதையும் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு போர்ஷன்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சாப்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ரிப்பீட்டட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்கை பேச போகிறோம் சார் ஃபைவ் மார்க்கு சொல்கிறீங்க த்ரீ மார்க்கு டூ மார்க்கில் எங்கே சார் போகிறது இந்த வீடியோ முடிஞ்சதும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் த்ரீ மார்க்கும் உங்களுக்காக வரப்போகுது சார் அது கூட ஓகே சார் டூ மார்க்கும் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் சார் அப்போ ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமும் இந்த குவார்டலி எக்ஸாமினேஷனில் இதுவரைக்கும் கேட்டிருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்காக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் குவார்டலி எக்ஸாம் டென் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஸோ முருக எம்பி அகாடமி ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தெரியும் அப்புறம் டைபோல் ரைட் ஸோ டைபோல் நம்ம பேசியிருப்போம் அப்போ டைபோல் அப்படின்னா என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் என்னவாக இருக்க முடியும் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் இல்லையா அடுத்து கேரக்டர் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யூட்டன் ஆக்சியல் லைன் அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அதே ஆக்சியல் தான் அகெயின் இட் இஸ் ரிப்பீட்டட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபினிட்லி லாங் சார்ஜ்டு ஒயர் காஸில் இருக்கக்கூடிய முதல் அப்ளிகேஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலும்ஸ் லா இன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஸ்டேட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கூலும்ஸ் லா அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் இது நம்ம சாப்டர் ஒன்னில் நம்ம பார்க்கறது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கீப் இன் மைண்ட் அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் அடுத்து பாருங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ரிசல்ட் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சீரீஸ் காம்பினேஷன் அண்ட் பேரலல் காம்பினேஷன் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர் செகண்ட் சாப்டர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் மூணாவது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூசிங் மீட்டர் பிரிட்ஜ் ஸோ மீட்டர் பிரிட்ஜ் வீட் ஸ்டோன் அப்புறம் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் உங்களுக்கு அப்படியே ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுலேயும் குறிப்பாக பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்க கேட்டிருக்கோம் ரொம்ப ரிப்பீட் அப்புறம் கம்பேரிசன் டூ செல் கம்பேர்ட் யூசிங் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ செல் யூசிங் ஓல்ட் மீட்டர் இதெல்லாம் ரொம்ப ரிப்பீட்டடான ஆன்சர் டென் இயர்ஸுங்க டென் இயர்ஸ் நாட் ஸோ ஸ்மால் அடுத்து தேர்ட் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரிய சாப்டர் உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் அதில் ரொம்ப லிமிட்டடாக நம்ம மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆன சர்க்குலர் காயில் வி நோ பயோட் சவர்ட்டில் அவை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சர்க்குலர் அடுத்து ரிலேஷன் பிட்வீன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அ பாயிண்ட் அலாங் தி ஆக்சஸ் அந்த சர்க்குலர் ரெண்டு ஒன்று தான் ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் பயோட் சவர்டில் யூஸ் பண்ணி மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுவுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு தான் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலினாய்டில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் மியூ நாட் என்ஐ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டின் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த மேக்னட்டிக் ஃபீல் அட் பாயிண்ட் ஆனால் ஆக்சியல் லைன் ஆஃப் த பார் மேக்னட் ஆக்சுவலாக இது இல்லை இது வேண்டாம் சரியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் டியூ ஆன் மீட் சே திஸ் யூ நோ இல்லையா சைக்ளோட்ரான் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ பேரலல் கண்டக்டர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் ஃபைவ் மார்க் அது மட்டும் இல்லாமல் ப
அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் லாரன்ஸ் லா இதெல்லாம் நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்கில் இல்லை டூ மார்க்கில் அப்படி தான் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கான்செப்ட் அந்த ரொட்டேஷன் அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஐஎம் எஃப் ஹெச்எஸ் இக்வல் டு என்பிஏ ஒமேகா சைனோ மேகட்டி அந்த என்பிஏ ஒமேகாவை இஎம் மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் இல்லை கரண்ட்னு சொல்லும் போது மேக்ஸிமம் கரண்ட் நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா அது அடுத்து வாட் ஆர் த மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் இஎம் என்ன சாக்கியம் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து டூ மார்க்கில் தான் வரப்போகுது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயின்னா அது ஃபைவ் மார்க் இது இது ரெண்டும் கனெக்டட் தான் அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கரண்ட் இன் சீரீஸ் ஆர்எல்சி ஏசியில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அடுத்து ஃபேரடி லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அ ஸ்ட்ரைட் மெட்டல் ஒயர் கிராசஸ் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஃபோர் மீட்டர் வெப்ப இன் அ டைம் அப்படி சேஞ்சஸ் ரைட் ஃபைன் த இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் இது ரொம்ப ரிப்பீட்டடான ஆன்சர் ப்ராப்ளம் தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து நம்ம சாப்டர் ஃபைவ் அப்படி நம்ம பேசும்போது வி ஹேவ் ஃபியூ திங்ஸ் இருக்கு அதில் குறிப்பாக நம்ம மேக்ஸ்வெல் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் மேக்ஸ்வெல் கரெக்ட் பண்ண அந்த ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஒன்று தான் அடுத்து இது மூணுமே ஒரே இது தான் ஒரே ஆன்சர் தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ரைட் த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இது வந்து இப்போ த்ரீ மார்க்கில் கேட்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஃபைவ் மார்க்கு கிடையாது இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் தான் நமக்கு தெரியுமே எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இங்கே வித் டயக்ராம் அதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஆப்டிக்ஸ் மிரர் ஈக்வேஷன் லென்ஸ் மேக்க ஃபார்முலா இது ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ கேள்வி எப்படி கேட்குறாங்கன்றத பார்த்துக்கோங்க ஆப்டின் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா டிரேவ் த ஈக்வேஷன் ஃபார் த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா போத்து சார் அடுத்து ரிலேஷன் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் ரேடியஸ் இது வந்து டூ மார்க் கண்ணா அதாவது நம்ம ஆர் ஈக்குவல் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸோ மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் இந்த யங்ஸ் டபுள்ஸில் நமக்கு செவன்த்து சாப்டர் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் வர்றது ஸோ ஒய்டிஎஸ்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான குவஸ்டன் சார் குவாண்டிட்டியில் டென் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் அண்ட் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் வரப்போகுது ஸ்டேட்யூ தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மார்ட்